പര്യടന പരിപാടികൾക്ക് കോലാഹലങ്ങൾക്കും സമാപനം കുറിച്ച് ഇന്ന് വൈകിട്ട് പാലായിൽ കൊട്ടിക്കലാശം നടക്കും ശനിയാഴ്ചയാണ് ഔദ്യോഗികമായി പരസ്യ പ്രചാരണം അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിലും ശനിയാഴ്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ സമാധിയായതിനാൽ എല്ലാ മുന്നണികളും പ്രചാരണം വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുകയായിരുന്നു പരസ്യ പ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ രഹസ്യ പ്രചാരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാം എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹാരിയുടെ കൊട്ടിക്കലാശം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് ആരംഭിക്കും കടപ്പാട്ടൂർ ബൈപ്പാസിൽ പ്രവർത്തകർ ഒത്തുചേർന്ന് ജനറൽ ആശുപത്രി ഭാഗത്തേക്ക് പ്രകടനമായി എത്തും പി കെ കൃഷ്ണദാസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ കെ സുരേന്ദ്രൻ എം ടി രമേശ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജെ ആർ പത്മകുമാർ സി കെ പത്മനാഭൻ പി സി തോമസ് പി സി ജോർജ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ അണിനിരക്കും ഇടതുമുന്നണിയുടെ കൊട്ടിക്കലാശം വൈകിട്ട് നാലിന് മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കും ആറിന് തൊടുപുഴ റൂട്ടിൽ കാർമൽ ആശുപത്രി ജംഗ്ഷനു സമീപം പൊതുസമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുന്നണി നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നേലിന്റെ പര്യടന പരിപാടി മേലൂക്കാവിൽ സമാപിക്കും വൈകിട്ട് നാലരയ്ക്ക് പ്രചാരണ പരിപാടികളുടെ കൊട്ടിക്കലാശ പാല കുരിശുപള്ളി കവലയിൽ നടക്കും യു ഡി എഫ് സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ പ്രസംഗിക്കും കൂടാതെ മറ്റ് മന്ത്രിമാരും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചാരണത്തിലാണ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അടക്കമുള്ള യു ഡി എഫ് നേതാക്കളുടെ പ്രചാരണവും തുടരുകയാണ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കായി സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന നേതാക്കളും എത്തും പാലായിൽ കെ എം മാണിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന സവിശേഷത കൂടി ഇത്തവണത്തെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുണ്ട് പാലായിലെ മാണിക്യം ആരാകുമെന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കൂടിയാവും ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നൽകുക ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഏഴിന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമായി ന്യൂസ്